，我又要剪头发了。嗨，大家好，我是志远，这是一个美发频道，如果没订阅可以订阅一下，如果没订阅又可以追踪我 IG。现在这个头发是上次在台北剪的，到现在，但我中间有剪过一次刘海，但现在真的已经就是超级长。然后因为现在戴口罩的关系，我胡子也都没有刮，现在就是一个终极流浪汉的发型，就是像现在这样。然后后面一个。我现在也不太知道我头发现在长怎样。然后上一次影片有一个网友留言说，为什么志远的头发自己都不整理？然后其实我也不知道为什么我都没有整理。然后已经四个好几个月没有剪头发，所以今天就换我本人的大改造。现在我后面的这个设计师叫 Aaron， 他在台中的葛丽芝，现在就是台中设计师的代表。因为我上一次就是去台北剪头发嘛，那这一次就是换给台中的设计师剪。那因为他刚好有事来高雄，所以我就问他能不能顺便来帮我剪头发。我这一次就不让。让给高雄的设计师剪，就是换台中发型师剪。那大家可以看完这次剪完头发，就是跟台北的差异。如果你还没有看过那次影片的话，可以到台北的那个看一下。跟台北那个比，好像太严重了哈、喔。哈哈哈哈哈。然后就大家剪完之后发现，哎、欸，没有，我觉得台北的剪得比台中还要好。<笑>可是你知道我现在有一个问题，就是你看我这里很短，就是他上一次真的给我打超薄，所以我这里有一个给大家看。就是很长很薄，打薄过的痕迹啊！我现在已经可以塞耳后了呢，就是变这样了，太长了啦，而且我真的觉得很不舒服。我们就修个型，把长度拿掉一点。就是、现在真的太长了，对不对？对啊，不要那么厚啦，很厚重。我觉得我现在这里真的是个问题，因为我现在这里真的太蓬了，我应该会顺便染一下头发。我就闭着眼睛，然后张开眼睛，<笑>就会看到一个新的发型。哦，真的太长了！我现在已经是每次刷牙、洗脸完，然后都这样。而且我发现我那么长，如果没有烫的话，就是之前虽然这里有直发过，但是还是会感觉上比较空。但应该就是太长了啦，太长了。等下就把它剪一剪。其实我也不知道剪怎样，但都可以。我会尊重设计师。<笑>你有剪到人家耳朵过吗？嗯，我觉得不能犯这种错误。<笑>那你当设计师的体验还很少。没有了。<笑>哎、欸，那个真的不敢的、欸，因为我我有看过，就是有同事真的剪到，对，那个很可怕、欸，哎、就是，很可怕啊、就是！我有真的不小心剪到别人过，但我不是剪到一块肉啊，就含到一下，对对对对。那我觉得那个很可怕，我不会很小心，很小心。然后我那一次啊，他说，哎、欸，是剪到，我说对，然后我说会痛吗？说哦不会，然后手一拿开，然后我手就有血。<笑>然后我就会跟他很冷静的跟他说，没关系，这血很快就停了，因为其实这里其实没有什么那种血管，动脉，对，没有什么血管。然后就跟他说，可能就是，在我讲这个不负责任，我知道，身为一个专业法人是不该这样讲，但我当时真的跟他讲出，没关系，反正你有打耳洞，应该就是跟耳洞很像，啪，就哎，很快就好，很快就好。<笑>我我不知道怎么办呢、欸，我表面很冷静，心里面有点慌到炸哎、欸。但我还有一次用到耳朵是那个我剪客人的小孩，而且我有跟他说不能乱动，会剪到耳朵。结果我在剪旁边的时候，他头突然真的，他没有大转，就是撇，然后就真的是一刀就是回到，小孩都哭死。炸哭啊！可是怎么办呢？不是已经有跟他预告了吗？不要乱动，会剪到耳朵。<笑>我觉得这个就是跟家长互相体谅，因为这也不是我们愿意的，但就是真的就是不小心嘛，对啊、哦。被剪头发想睡觉，差不多了。嗯，稍微把心收出来。没那么流浪。刚才还是有点。颓废感啊！要颓废吗？你的那个刘海啊，看你观察，你要蛮喜欢这样的睡觉。你说这样？对，所以我前面其实没有剪掉太。我走投无路才这样呢。<笑>好、啊，那我现在要染头发。那因为刚才 Alan 说应该可以漂一下头发，所以我们等一下就要先漂完染什么颜色？奶茶色吧。好，我真的很久很久很久很久没漂头发，我老人呢、啊。<笑>就是传统又保守，好啦，漂完再看变怎样好了。嗯，好，先漂。我现在已经漂完头发了，所以我现在要上色。但我之前好像有染过别颜色，所以尾巴都有点卡卡的，卡色感。好久没漂了。可以，我现在已经染完了，就是刚刚漂那个颜色，然后现在染了一个，这个是奶茶灰雾感。灰雾色了，奶茶灰雾色
。对啊，就是大概奶茶色。哎、欸，我第一次染这个颜色了，因为我之前会不知道为什么我没有染过这种颜色、欸，哎，染然后比较年轻。<笑>我刚刚染的过程中，我只追求“年轻”两个字，但我觉得还蛮好看的、欸，灰灰的、奶奶的，还蛮漂亮的。这颜色其实就是漂一次，然后快速就可以上色，嗯、不会说到很复杂，然后又很特别，有别于说一般的棕色啊那种。你说就咖啡色比较普通，对对对对，有人怕漂太浅又要做很久，啊，所以你说漂一次就好，对，漂一次然后就可以上色。如果你想要亮一点的人，可以感觉可以尝试看看啊，就是还蛮好看的。好，那我现在头发应该长度就是这样子，对不对？对，接下来应该就是 A 人帮我把头发整理好给大家看。后面其实我们把那个层次修上来，然后这边的发量给它调掉，让它有点阑尾的感觉。其实我觉得现在男生有一点阑尾，其实是蛮好看的。因为我刚才说原本这里太扁了，不过如果大家有看到那个我原本的发型的话，就会知道原本这里就是大扁，对，太厚，对不对？嗯，太厚太长，然后两边也是这样。但是他现在刘海感觉上是有保留的，我觉得这样还不错，因为剪完没有到太短。我觉得人就很矛盾，就是有时候觉得剪完应该要短一点，但是剪太短又觉得有点呆。现在这样应该还可，所以我平常要用梳子吗？呃，你用离子夹也可以。你说就凹一凹。这就是那个小红书男生有没有都喜欢有点那种微韩系的感觉，可是我们又因为我们没有办法烫嘛、嗯，所以我们就是用吹风来去做。哦，因为我现在漂过。对，那、啊、我觉得这个也是一般男生自己在家里可以用的，你也不会很难，就这样，嗯，吹一吹就可以了。嗯、然后再上个法拉，就完成。好，刷一下线条感。那我们现在用一点点 m i r a b l e 的8号湿感造型霜、那個。你喜欢用这罐吗？嗯，因为我觉得它那个湿润感不会很湿，然后可是又有一点点那种亮亮的感觉，抓出来的那个线条感我觉得比较刚好，然后又不会说太黏腻，不会有那种不舒服的感觉，因为其实台湾很热，对，那你抓那种法拉有时候太黏腻，其实。蛮不舒服的，又要戴安全帽。我们台湾就是类似东南亚国家啦，没得比。所以你的重点就是把刘海吹起来，然后其他就用造型品稍微抓一下就可以。对，其实刚刚我们已经把型吹出来了，只是再把发蜡抓上去，有一点点那个线条线条感呈现出来就可以。懂。我很久没有认真整理头发，有点小狼尾的感觉。对 ，OK。好，我现在给大家看一下。我很久没有整理头发，因为我真的是有点懒得理它。你现在应该也看到我把胡子刮掉了，因为一直戴着口罩，然后我头发又很狼狈，我就懒得刮胡子。今天想说都用了，我刚才就胡子眼，噔噔一起用掉。好了，希望大家喜欢今天的发型，然后谢谢 a l a n 刚好来高雄，可以你知道给台中的设计师剪头发。<笑>如果你是男生在台中不知道找谁剪头发的话，你可以找 a l a n 然后我会把他的 IG 跟 Line 都留着，因为他刚才说预约用那个官方 Line 会比较好，但 IG 讯息应该也会回来。嗯，反正我们就都给他留起来，好不好？影片发出的时候 a l a n 应该是在蛤蜊汁服务，然后他是在台中市中明路二二二二十二号。好，因为台中有分很多区，那其实我根本也不知道他们在哪一区，反正就是这个地址，资讯会放上来嘛。那之后油卡就也会开在台中，然后我们会开在秦美那边。那台中开了之后呢 a l a n 就可能也会去油卡台中那边上班。这样听起来很像是一个用影片在挖角的感觉，但是没有，因为 Alan 应该会过去当店长服务。但是这段时间，如果你想要找他剪头发的话，可以到葛丽子那边，就是先找他预约就对了。那任何动向的话，你就关注他的 IG 就好了。如果你现在还找不到要找谁剪头发或染头发，我觉得你可以试试看啦。我觉得 Alan 算是温柔派，那我是那种残暴派，还是比较细心一点点。好，那这次影片就到这里了。我是你的发型师志远，下次再见，拜拜。大家不觉得真的变得年轻吗？就是，噔噔噔噔，他真的太紧张了啦，所以他讲话一直都很小声。不过就是恳请大家支持，拜。